আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও ইশরাফিন আহমেদ অনেক দিন পরে আমি আপনাদের মাঝে আবার লাইভে ফিরে আসলাম একদম সময় পাচ্ছিলাম না অনেক ব্যস্ততা থাকার কারণে আমি আসলে অনেক দিন ধরে লাইভে ফিরে আসতে পারছিলাম না অনেক স্টুডেন্ট সাবস্ক্রাইবার্স ফলোয়ার্স আমাকে রিকোয়েস্ট করছিল যে স্যার লাইভে আসেন না কেন লাইভে আসেন না কেন আসলেই সময় পাচ্ছিলাম না একদম একদমই সময় পাই না যেহেতু আমাকে ক্লাস নিতে হয় স্পোকেন ক্লাস পড়েন আইস ক্লাস পড়েন চিলড্রেন ক্লাস ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব আবার আমরা শুরু করেছি অ্যাডভান্স কোর্স শুরু করেছি একদমই সময় পাচ্ছিলাম না তা আজকে হঠাৎ কেন জানি মনে হচ্ছিল যে কিছুক্ষণ সময় আছে আজকে মোটামুটি কাজ কম ছিল যদিও আমাকে অনেক কাজ করতে হয়েছে তো মনে হলো যে আজকে কিছুক্ষণ একটু লাইভে আসি যেহেতু আমাকে লাইভে যারা দেখতে পছন্দ করত আমার সাবস্ক্রাইবার বলেন ফলোয়ার বলেন যারা আমার লাইফ মোটিভেশনাল লাইফ পছন্দ করে তো তাদের জন্য আজকে লাইফটা সো আসে না আজকে কাজ এবং কথা শুরু করি আমরা প্রতিদিন কিভাবে আমাদের লাইফটাকে নষ্ট করি ডিস্ট্রয় করি সেটা নিয়ে আজকে কথা বলবো আমরা অনেকে লাইফে অনেক কিছু হতে পারে না এটা মেন কারণ কি জানেন স্পেশালি আমি যারা স্টুডেন্ট তাদেরকে বলছি অথবা যারা স্টুডেন্ট না আজকে সময় নষ্ট করছেন তাদেরকে বলছি আপনাদের অনেক স্বপ্ন থাকে আপনি জীবনে বড় হয়ে কিছু কিনবেন কিছু করবেন ফ্যামিলির জন্য করবেন আপনার জন্য করবেন আপনার পরিবারের জন্য করবেন আপনার নিজের জন্য করবেন বা আপনার প্রিয় মানুষের জন্য করবেন কিন্তু আপনি কিন্তু এগুলো করতে পারেন না একটা কারণ কি জানেন কারণ আপনি আপনার বর্তমানকে সুন্দর করে সময় দিয়ে রেসপেক্ট করে পরিপূর্ণভাবে আপনি আপনার বর্তমানে যে কাজটা আছে সেটা করছেন না কখনো ফিউচারের জন্য কিছু করবেন না করবেন না আপনাকে অনেকেই বলবে ফিউচারের জন্য করো ফিউচারের জন্য করো নো আমি আজকে আপনাদেরকে এটা ক্লিয়ার করব নাম্বার ওয়ান কখনো ফিউচারের জন্য কিছু করবেন না আপনি যদি বর্তমানে আপনার পড়ালেখা মনে করেন আপনি একজন স্টুডেন্ট আপনি পড়ালেখা করেন আপনি যদি বর্তমানে আপনার পড়ালেখাটাকে সুন্দর করে করেন তাহলে আপনার বর্তমানেই আপনার ফিউচার বানাবে আর যার বর্তমান সুন্দর তার অতীত সুন্দর হবে তার কিন্তু অতীত সুন্দর হবে সো খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন যার বর্তমান সুন্দর তার অতীত সুন্দর যার বর্তমান সুন্দর তার ভবিষ্যৎ সুন্দর সো আপনার বর্তমান আপনার ভবিষ্যৎকেই বানায় ভবিষ্যতের কথা যারা চিন্তা করে তারা আসলে কাজ করে না তারা কিছুই করতে পারেন না আজকে আমার যে মোটিভেশনাল ভিডিওটা সবাইকে বলবো একটু শেয়ার করেন আমি দারুণভাবে বাংলাদেশের অনেক ছেলে মেয়েকে আজকে মোটিভেট করে ফেলবো আমি জানি এই ভিডিওটা দেখার পর অনেকের মানুষ অনেক স্টুডেন্ট অনেকের জীবন চেঞ্জ হতে পারে যদি হয়ে থাকে ভিডিওটা শেয়ার করবেন আর যদি আপনি চান সবাই শেয়ার সবাই একসাথে দেখতে তাহলে এখনই আপনার ফেসবুকে এটা শেয়ার করে আপনিও দেখেন আপনার বন্ধুদের আমাকে একটু চেঞ্জ করতে মোটিভেট করতে সাহায্য করেন যেটা বলছিলাম লাইফের সাইড বর্তমান যদি সুন্দর করেন ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে আর অতীত সুন্দর হবে সো অনেকে দেখবেন অতীতটা পাস্ট টেন্সটা অনেক ভালো না অনেক প্যারা অনেক স্যাড অনেক এইটা অনেক ওইটা কারো কি জানেন তার বর্তমান সুন্দর ছিল না সো আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনার যারা স্টুডেন্ট তারা বর্তমানে যদি ভালো করে পড়েন দেখবেন এই যে আপনি পড়ছেন ভালো রেজাল্ট করেছেন আপনার অতীতটা সুন্দর হবে এবং অতীতের কথা চিন্তা করে আপনার ভালো লাগবে আপনার পরিবারের ভালো লাগবে আপনার বন্ধুর ভালো লাগবে আপনার নিজেরও কিন্তু আপনি যখন বুড়ো হয়ে যাবেন বুড়ি হয়ে যাবেন অথবা আপনি নিজে যখন বড় হবেন তখন কিন্তু আপনার ভালো লাগবে আপনার একটা বিউটিফুল আউটস্ট্যান্ডিং একটা অতীত ছিল সো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনার প্লিজ ভবিষ্যৎ ফেইলাররা চিন্তা করতে থাকে ফেইলাররা বসে বসে সারাটা দিন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ওরা কাজ করে না আর যারা সাকসেস হয় তার বর্তমানে কাজ করতে থাকে বর্তমান কিনে চিন্তা করে আজকে আমার আমি পড়ালেখা করি এটা মন দিয়ে করেন আপনার অতীত ভবিষ্যৎ দুটোই সুন্দর হবে আপনি কোথাও জব করেন হোক এটা রিসেপশনিস্টের একটা জব হোক এটা ক্লিনিংয়ের একটা জব হোক এটা কম্পিউটার একটা জব হোক এটা নর্মাল একটা পজিশন একটা জবে ভাই এই জবটাও আপনাকে কিন্তু অনেক জায়গায় ট্রাই করার পর কেউ দেয়নি ওই অফিসটা দিয়েছিল এই জবটা কিন্তু অনেক বন্ধু বান্ধব কাজিন মামা দেয়নি ওই কাজিনদের অফিস আপনাকে জবটা দিয়েছিল সো আপনার কিন্তু জব কখন পান জানেন অনেক জায়গায় ট্রাই করার পর যখন পান না তখন কিন্তু পান তখন ওই জবটাকে ছোট হলে খুব রেসপেক্ট দিয়ে করবেন তো যখনই আপনি আপনার কাজটাকে বর্তমানে রেসপেক্ট দেবেন দেখবেন আপনার অতীত সুন্দর হবে আর অতীত যদি সুন্দর হয় আপনার ভবিষ্যতও সুন্দর হবে কেন এটা বলছি আপনি মনে করেন একটা ছোট জব করতে কিন্তু আপনি খুব সুন্দর করে রেসপেক্ট দিয়ে করতেন আপনাকে ওই অফিসের লোক আশেপাশের লোক কিন্তু আপনাকে মনে রাখবে আপনাকে রেসপেক্ট করবে সে যখন এখানে কাজ করত বা যে সে যখন এই কাজটাই করত সে খুব চমৎকার করে করত তাহলে কি আপনি কী শিখছেন যে আপনার বর্তমান যদি সুন্দর হয় তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে প্লিজ ভবিষ্যতের কথা বসে বসে ফেইলাররা চিন্তা করে যারা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে ওরা ফেইলার হয় না কিছুই করে না আর যারা কাজ করে 
এদের ভবিষ্যৎ অটো হয়ে যায় এদের অতীত অটো শুদ্ধ নয় আপনারা দেখেন বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে দেখেন আপনাদের অনেকেরই কিন্তু অতীত অনেক খারাপ কেন জানেন আজকে আপনার বর্তমানটাও খারাপ আপনি যত বর্তমানকে খারাপ করবেন অত আপনার অতীত খারাপ হবে অত আপনার ভবিষ্যৎ খারাপ হবে লেট মি ছ্যাল ইউ ওয়ান্স এগেন যত বর্তমান আপনি টাইম ওয়েস্ট করবেন পড়ালেখা করবেন না চপটা মন্দি করবেন না বাবা মার কথা শুনবেন না হাজব্যান্ডের কথা শুনবেন না ওয়াইফের কথা শুনবেন না মানে যদি কিছু পজিটিভ কোনো কথা হয় অ্যাকশনেবল কোনো অ্যাডভাইস হয় ওইটা আপনার শোনা উচিত যদি চেঞ্জ হওয়া দরকার হয় আপনি চেঞ্জ হন সো সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আপনার বর্তমানকে সুন্দর করেন এই দেখেন আমি মনে করেন প্রচুর ভিডিও বানাচ্ছি আমি যখনই সময় পাই আমি ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করছি যে দেখেন লাইভে আসতে পারি না আমি লাইভে এসে কী করবো আমি আমার বর্তমানকে সুন্দর করার চা আমার কাছে যে স্টুডেন্টগুলো আসে ওদেরকে আমি দশ মিনিট হোক বিশ মিনিট হোক আধা ঘন্টা হোক সবাই আমার কাছে পড়তে চায় আমি কিন্তু সময় দেওয়ার চেষ্টা করি কেন জানেন কারণ আমি আমার বর্তমানকে সুন্দর রাখি আমি যখন আমার বর্তমানকে সুন্দর রাখবো এই স্টুডেন্টগুলো যখন বাইরে যাবে বাইরে গিয়ে কিন্তু বলবে সাফিনসে গিয়ে কিন্তু আমি সাফিন স্যারের কাছে ক্লাস করেছি সাফিন স্যারের কাছ থেকে এটা শিখেছি ওইটা শিখেছি তাহলে কি হলো এই যখন সে বাইরের মানুষকে গিয়ে বলবে স্টুডেন্টদের বলবে এই স্টুডেন্টগুলো আমার কাছে ফিউচারে আসবে তাহলে দেখেন আমার বর্তমান আমি ঠিক রাখার কারণে আমার অতীত সুন্দর হলো আর অতীতে গিয়ে কি হলো অতীতে মানুষগুলো যে কথাগুলো বলতে থাকলো এর কারণে আমি আমার ফিউচারকে সুন্দর করতে পারলাম সো আসলে ফিউচার বলতে কিছু নাই বর্তমান আর অতীতের খেলা রাইট সো সবই কিন্তু অতীত আর বর্তমানের খেলা সো আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা যারা বর্তমানে এই যে ইউটিউবে বসে আজে বাজে ভিডিও দেখে নিজের পড়া না পড়ে ভিডিও দেখছেন আপনি এরকম যদি একটা মোটিভেশনাল ভিডিও দেখেন আপনি কিন্তু অনেক ইন্সপায়ার হতে পারবেন আপনার অবাক হবে আমি প্রতিদিন পাঁচটা মোটিভেশনাল ভিডিও দেখি আমিও কিন্তু ভিডিও দেখি বাট আমি ভিডিও শোনার চেষ্টা করি বেশি কারণ আমি নলেজ নেওয়ার চেষ্টা করি আমি ইন্সপায়ার হওয়ার চেষ্টা করি সো আপনারা যদি এক ঘন্টা ইউটিউবে গান বাজনা আজে বাজে ভিডিও না দেখে আপনি যদি আপনার পড়াটা পড়েন আপনি যদি আপনার জবটা মন দিয়ে করেন আপনি যদি আপনার সংসারটা মন দিয়ে করেন আপনি যদি আপনার কাজটা মন দিয়ে করেন আপনি যদি যেখানে যা করছেন আপনি যদি ওই কাজটাকে বর্তমানে যেই কাজ দিয়ে ভবিষ্যৎ বানানো চায় ওই কাজগুলো যদি মন দিয়ে করেন আমার মনে হয় আপনি অনেক বড় হতে পারবেন সো ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আপনি কি আমার জীবনে একটা কথা বলি আমি চার বছর আমার কিন্তু জন্ম ঢাকায় ঢাকায় আমাদের জন্ম স্থানীয় আমরা ঢাকা ঢাকা মিরপুরে সো আমি চার বছর কোনো দিন বিকালে বাইরে বাইরে বার হয়নি আবার বলছি আমি চার বছর শুধু ঈদের দিন ছাড়া আর গভর্নমেন্ট বড় কোনো হলিডে ছাড়া লাইক পয়লা বৈশাখ বলেন ঈদের দিন বলেন কোনো দিন চার বছর বিকাল কেমন দেখতে হয় এটা আমি জানতাম না তাহলে আমি কি করতাম আমি আমার বর্তমানে ওই সময়টা আমি বিকালে ক্লাস দিতাম ইউনিভার্সিটি থেকে এসে তিনটা চারটা থেকে শুরু করে ক্লাস দিতে দিতে রাত আটটা নয়টা পর্যন্ত ক্লাস দিতাম আমি যে অতীত আমার বর্তমানকে সুন্দর রাখতাম এটা কি করেছে আমার অতীতকে সুন্দর করেছে আর অতীত কি করেছে আমার ফিউচার বানিয়ে দিয়েছে সো আপনারা দরকার পড়লে একটা টিউশনই করেন বাবা মার উপরে কেন ডিপেন্ড করেন একটা টিউশনই করেও কিন্তু যদি তিন হাজার টাকাও পান দেখেন বছরে তিন দশে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা এই চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে নিজেই একটা ল্যাপটপ কেনা যায় নিজেই ফিউচার একটা একটা মোবাইল ফোন কেনা যায় কেন বাবা মার উপরে ডিপেন্ড করেন আপনি তিনটা ঘন্টা আপনি ফেসবুকে নষ্ট করেন ইউটিউবে নষ্ট করেন ঘুমায় নষ্ট করেন রাতে ঘুমানোর পর আপনার কাছে ২৪ ঘন্টা সারাটা দিন ইউজ ইট ম্যান ইউজ ইট চব্বিশ ঘন্টা ধরে নিলাম আপনি দশ ঘন্টা ঘুমান তারপরও চোদ্দ ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টার মধ্যে তিন আপনি ধরে নিলাম আপনি ছয় ঘন্টা ইউনিভার্সিটি থাকেন আট ঘন্টা ইউনিভার্সিটি থাকেন তারপরেও আপনার কাছে আছে ছয় ঘন্টা এই ছয় ঘন্টায় তিন ঘন্টা একটা দুইটা টিউশনই করে মাসে ছয় হাজার টাকা ইনকাম করা যায় ছয় দশে ষাট সত্তর হাজার টাকা বছরে আপনি ইনকাম করতে পারেন এই সত্তর হাজার টাকা দিয়ে নিজের টাকায় বাইক কেনা যায় নিজের টাকায় সাইকেল কেনা যায় নিজের টাকায় মোবাইল ফোন কেনা যায় নিজের ল্যাপটপ কেনা যায় বাট আমি কিন্তু ফেইলারদের দেখতে পাচ্ছি কারণ এরা বর্তমানে টাইম ওয়েস্ট করবে আর বুড়ো বাবা বুড়ি মার শক্তি নাই হাতে ওই বাবার হাতে যেই হা বাবার মার হাতে শক্তি থাকে না তাকে দিয়ে বোয়ার মতো কাজ করার আপনাদের ঘিন্না লাগার কথা এইসব সন্তানদের না ঘিন্না হওয়া উচিত আপনার মা আপনার চেয়েও কম শক্তিশালী হয়ে এত কাজ করে আর আপনি আপনার পড়ালেখাটাই করেন না কেন করে জানেন তার একটা স্বপ্ন যে আপনি কাজ করবেন আপনাকে কষ্ট করে আপনার চেয়ে কম শক্তি আপনার মার হাতে আপনার চেয়ে কম শক্তি আপনার বাবার হাতে শরীরে তার অসুস্থ হয়ে আপনাকে নাস্তা বানিয়ে খাওয়ায় আপনাকে আপনার জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠে কেন জানেন আপনি পড়ালেখা করে জীবন একদিন বড় হবেন তখন হয়তো তারা ভালো জায়গায় থাকবে এসি রুমে থাকবে ভালো খাবার খাবে ভালো হয়তো
এই যে একজন বাবা যার গায়ে শক্তি নাই তাকে খাটান সারা দিন একজন মা আপনি মেয়ে হয়ে ছেলে হয়ে তাকে সারা দিন খাটান আপনি ফেসবুক ইউজ করেন আপনার মা গরমের মধ্যে রুটি বানায় আপনি ফেসবুক ইউজ করেন ইউটিউব দেখেন টিভি দেখেন আপনার বাবা মা রান্না করে বাজার করে আপনি বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ান গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ান আপনার বাবা বাজার করে গরমের মধ্যে ঘেমে রিক্সা করে হেঁটে আপনার ঘিন্না হওয়া উচিত আপনি জানেন কেন আপনারা বড় হতে পারবেন না আপনার বাবা মার অভিশাপ আছে আপনাদের উপরে তারা হয়তো বলতে পারে না কিন্তু তারা তাদের যে কথা শুনছেন না তাদের কষ্টকে যে মূল্যায়ন করছেন না তাদা তারা এই কষ্ট করছে কারণ আপনি একদিন পড়বেন তারা এই কষ্ট করছে কারণ আপনি একদিন বড় হবেন তারা এই কষ্টগুলো বাজার করছে রান্না করছে গরমের মধ্যে ঘামছে কারণ তাদের বিশ্বাস আপনি একদিন বড় হবেন পড়বেন জীবনে বড় হবেন আপনি বড় হবেন না আল্লাহর কসম খেয়ে বললাম যে সন্তান তার বাবা মাকে বুয়ার মতো খাটায় গরমের মধ্যে বাজার করায় কষ্ট করায় আর সন্তান ফেসবুক ইউজ করে আপনার যখন পরীক্ষা ছিল ক্লাস ছিল মেনে নিলাম মাঝে মাঝে তো আপনার পরীক্ষা থাকে না ক্লাস থাকে না অফ ডে থাকেন ওদিনও তো আপনার মা বাবাকে আপনি সাহায্য করতে পারেন আপনার ঘিন্না হওয়া উচিত এরকম সন্তান কখনো যারা বাবা মাকে কষ্ট দেয় যারা বাবা মার কষ্ট বোঝে না এরকম সন্তান কখনো বড় হতে পারে না আপনি কি জানেন আপনার বাবা মার অভিশাপের আপনি বড় বাবা মা কোনো দিন অভিশাপ দেয় না কিন্তু বাবা মা দেখে আমার সন্তান আমি রান্না করছি আমি বাজার করছি আমার সন্তান বাইক নিয়ে ঘুরে আমার সন্তান টিভি দেখে আমার সন্তান ফেসবুকে বসে আছে আরে ভাই রাস্তার মানুষ কেউ যদি কষ্ট দেন না ওটাই কষ্ট ওটাই কষ্ট বাবা মা অভিশাপ দেয় না কিন্তু তারা তো ফিল করতে পারে তাদেরকে আপনি কষ্ট দিচ্ছেন ভাই ঘিন্না লাগে ঘিন্না হওয়া উচিত আপনাদের আপনার কেমন সন্তান কেমন ছেলে মেয়ে গরমের মধ্যে মাকে কষ্ট করান করান সমস্যা নেই বাবাকে কষ্ট করান করান তারা এই কষ্টটা কেন করে জানেন নিঃস্বার্থভাবে করে আপনার জন্য আপনাকে তারা কোনো অভিশাপও দিতে চায় না তারা জানে আপনি একদিন বড় হবেন কিন্তু আপনি তো বড় হচ্ছেন না আপনি তো বড় হচ্ছেন না তিন ঘন্টা ফেসবুক ইউজ করেন আমি তিন ঘন্টা পড়িয়ে পড়িয়ে আজকে সাফিন্স তৈরি করে ফেলেছি দুই ঘন্টা এক ঘন্টা তো এক্সারসাইজও করা যায় এক ঘন্টা প্রে করা যায় ছয়টা ঘন্টা কি করেন রে ভাই কি করেন এগুলো করেন না আপনার বাপ মার অভিশাপ আপনার মধ্যে যদি আমি আপনাকে আপনাদের একটা আমি ক্লাসে সেদিনকে এই কথাটা বলছিলাম আপনার উপরে যদি আপনার বাবা মার দোয়া না থাকে আল্লাহর কসম খেয়ে বললাম আপনি ঢাকা ভার্সিতে হয়তো চান্স পাবেন বুয়েটেও হয়তো পড়বেন অনেক বড় বড় জায়গায় পড়ে আসবেন আপনি আপনি ভালো জব পাবেন না আপনি কখনো শান্তিতে থাকতে পারবেন না আপনি হয়তো ভালো স্টুডেন্ট হবেন আপনি বড় হতে পারবেন না আপনি হয়তো সমাজে অনেক ভালো ছেলে মেয়ে হবেন আপনি বড় হতে পারবেন না আপনি হয়তো কারো কাছে অনেক ভালো গার্লফ্রেন্ড হতে পারেন কারো কাছে অনেক ভালো বয়ফ্রেন্ড হতে পারেন বাট আপনার যদি বাবা মার ধোয়া না থাকে আপনার প্রতি বাবা মার জন্য আপনি কিছু করছেন এই ফিল্ডটা যদি তাদেরকে করাতে না পারেন বাবা মাকে যদি ভালো জায়গায় রাখতে না পারেন ভালো খাবার দিতে না পারেন আপনার পক্ষে সম্ভব না যেই ছেলে মেয়ে এখনই বাবা মাকে কষ্ট দেয় সে কিভাবে বাবা মাকে ভালো খাবার দিতে গেলে ভালো জব লাগে ভালো জায়গা দিতে গেলে ভালো বিজনেস করতে হয় ভালো বড় জব করতে হয় ভালো খাবার ভালো চিকিৎসা দিতে গেলে জীবন অনেক বড় হতে হয় তিন ঘন্টা ফেসবুক ইউজ করবেন ইউটিউবে পাঁচ ঘন্টা পড়ে থাকবেন গরমের মধ্যে গিয়ে আড্ডা মারবেন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের পিছে সারাটা দিন সময় দিয়ে থাকবেন মনে রাখবেন এই গার্লফ্রেন্ড হয়তো আপনার থাকবেন একদিন থাকবে না আপনার এই মা থাকবে মনে রাখবেন এই বয়ফ্রেন্ড হয়তো একদিন আপনার জীবনে থাকবে না আপনার এই বাবা থাকবে যে সুখে দুঃখে কষ্টে করে আপনাকে জীবনে বড় করেছিল বড় করছে কি করছেন এগুলা কি করছেন মনে রাখবেন অনেক ট্রাই করবেন ভিসা হতে হতে আপনার ভিসা পাশের বাসা সকিনার ভিসা হয়ে যাবে ইংল্যান্ড আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ার পাশের বাসার গ্রামের আবুলের ভিসা হয়ে যাচ্ছে আপনি ঢাকায় থেকে আপনার কেন আইস আপনি পাশ করেন না কেন আপনার পড়তে ইচ্ছা করেন আপনার ক্লাসে অনেকে আইসে পাস করে গ্রামের চাচাত ভাই আপনার চেয়ে গিয়ে দেখেন তার লেভেল খারাপ ছিল তার ইংল্যান্ডের ভিসা হয়ে গেছে আপনার চেয়ে গিয়ে দেখেন সে স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার মতো ভালো স্কুলে পড়ে নাই তার আমেরিকার ভিসা হয়ে গেছে আপনি গিয়ে দেখেন সে আপনার মতো ভালো কলেজে পড়তে পারে নাই তার ইউএসএ ভিসা হয়ে গেছে আপনার হবে না কারণ আপনার উপরে আপনার বাবা মা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের দোয়া লাগে রেসপেক্ট করেন মানুষকে যেই সন্তান তার বাবা মাকে রেসপেক্ট করতে পারে না যেই সন্তান তার বাবা মার কষ্ট বোঝে না আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনি যতই পড়েন আপনার পড়া এমন বসবেন আপনি সাকসেস হবেন না আপনি যতই ট্রাই করেন আপনি হয়তো জব পাবেন কিন্তু ওই জব দিয়ে বড় হতে পারবেন না আপনি যতই ট্রাই করেন হয়তো আপনি বিজনেস করবেন ওই বিজনেসে বড় হতে পারে না পারবেন না মানুষের বাবা মার দোয়া নেন 
বাবা মাকে রেসপেক্ট করেন বাবা মার যদি অভিশাপ থাকে আপনার সাথে আপনি হাজার ট্রাই করবেন হয়তো আপনি বুয়েটে পড়েছেন ঢাকা ভার্সিতে পড়েছেন নর্থ সাউথে পড়েছেন আপনি হয়তো অনেক ভালো ফ্রেন্ড সার্কেল মেনটেন করেন আপনি হয়তো অনেক ভালো জায়গাতেও থাকেন জব পাবেন না কারণ কি জানেন যেই ব্যক্তি তার বাবা মাকে রেসপেক্ট করতে পারে না সে কখনো যার বাবা মাকে ভালো রাখার চেষ্টা করতে চায় না ছোটোবেলা থেকে সে বড় হয়ে এই বাবা মাকে ঘর থেকে ধাক্কা মেরে বার করে দিবা যদিও ঘরে রাখে বোয়াদের মতো রাখবে সবচেয়ে নষ্ট রুমটা সবচেয়ে কষ্টের রুমটা সবচেয়ে ভাঙা বেডটা সবচেয়ে খারাপ জায়গাটায় তার এইসব সন্তানগুলো বাবা মাকে যদিও রাখে ওইভাবে রাখে আপনারা হলেন ওই সন্তান আপনারা হলেন ওই ছেলে মেয়ে যাদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি হলেন ওই মেয়েটা যে আরেকজনের সন্তান আরেকজনের বাসায় গিয়ে তার বাপ মাকে কোনো হয়তো চিপায় চাপায় অথবা কোনো কোনো কি বলে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে রেখে আসতে তার হাজব্যান্ডকে বাধ্য করবে আমি ওই মেয়েটাকে আজকে দেখতে পাচ্ছি আপনি হলেন ওই মেয়েটা আপনি হলেন ওই ছেলেটা সো ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে প্লিজ ডোন্ট ওয়েস্ট ইউর টাইম ফেসবুক থাকবে আজীবন আজীবন থাকবে যত দেখবেন মজা পাবেন কিন্তু আপনার জীবন থেকে যে পড়ালেখা আপনার জব আপনার ঘুম আপনি ঘুমান না আপনি যদি নাই ঘুমান রাতে ঠিক করে আপনার লাইফ শেষ আপনি ঠিক মতন আপনি কেমন সন্তান দেখেন আপনি না করেন বাপকে হেল্প না করেন মাকে হেল্প না করেন সংসারে কোনো কাজ না করেন টিউশনি আপনার যে একটা অপদার্থ মানুষ হিসেবে আপনি তৈরি হচ্ছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি কি সন্তান আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনি একটা অপদার্থ অপদার্থ মানুষ হিসাবে আপনি তৈরি হচ্ছেন যেই ব্যক্তি তার বাপের মাকে হেল্প করতে চায় না এখনই তার টাকা দিয়ে না শরীর দিয়ে বাপের জন্য কষ্ট করে না মাকে হেল্প করে না সেই ব্যক্তি কখনো সমাজকে ফ্যামিলিকে বাপকে মাকে কখনো কিছু দিতে পারবে না পারবে না পারবে না সেটি আর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ওয়ার আই এম ট্রাই টু সে আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি এখনও সময় আছে বাবা মার সাথে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করেন বাবা মাকে জন্য কিছু করার চেষ্টা করেন কিছু করার চেষ্টা করলে আপনি তাদের দোয়া পাইতে হবে তারা আপনার জন্য কষ্ট করে তার তারা আপনাকে নিয়ে টেনশন কেন দিবেন তাদেরকে আপনি কেন টেনশন দিবেন কেন তাদের কথা তার কথা শোনা মানেও তাকে আপনি হেল্প করছেন তাকে শুধু তাকে রুটি বানাতে হেল্প করা বাজার করতে হেল্প করাকে হেল্প করা তার কথা শোনেন কথা শুনলে তারা শান্তি পায় সারা দিনের কষ্ট তাদের দূর হয়ে যায় সো রেসপেক্ট ইউর বাবা মা হোয়াট আর ইউ ডুইং ম্যান হোয়াট আর ইউ ডুইং আপনি কি করছেন সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি অনেক গ্রুপে এটা শেয়ার করেন অনেক জায়গায় এটা শেয়ার করেন আমি আরও কথা বলবো আপনার ফেসবুকে শেয়ার করে হয়তো আপনি একজন ভালো সন্তান হতে পারেন আপনার ফেসবুকে যেসব ফ্রেন্ডস আছে কাজিন আছে তারা হয়তো তাদের জন্য এই ভিডিওটা দরকার তারা হয়তো এই ভিডিও দেখে একটা মানুষ হলেও আজকে চেঞ্জ হতে পারে সো ডি আর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ট্রাই টু রেসপেক্ট আপনি যদি আপনার বাবা মাকে রেসপেক্ট করতে না পারেন কসুম খেয়ে বললাম বড় হবেন না যদি বড় হন শান্তি পাবেন না শান্তি পাবেন না শান্তি পাবেন না সারাটা দিন কেন ভাই পড়েন না ভাই আপনি পড়লে আপনার মা খুশি হয়ে যায় আপনি পড়ালেখা করলে আপনার আপনার বাবা খুশি হয় তাদের সারা দিনের কষ্ট চেষ্টা পাশে করে সে হেঁটে যায় আপনি যান রিক্সায় ঘিন্না করেন ভাই একটু নিজেকে ঘিন্না করেন ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ট্রাই টু হেইট ইউর সেলফ আপনি আপনার বাবা কষ্টের টাকা দিয়ে আপনাকে রিক্সায় পাঠায় বাসে পাঠায় না আপনি মেয়ে আপনাকে রিক্সায় পাঠায় সে বাসে টেম্পুতে করে ঘামতে ঘামতে অফিসে যায় এটা কি আপনি জানেন আপনার বাবা আপনাকে বলতে পারেন আপনার বাবার হয়ে আমি আপনাকে বলছি আপনার বাবা আপনাকে সে নিজে জীবনে বাইক কেনার স্বপ্ন ছিল বাইক কিনে দেয় না আপনাকে বাইক কেন কিনে দেয় জানেন আপনি হয়তো পড়বেন আপনি হয়তো একদিন বড় হবেন সে ঘামতে ঘামতে রিক্সায় ভাগে যায় টেম্পু করে যায় বাসে করে যায় ঘামতে ঘামতে সে অসুস্থ হয়ে যায় তারপরও আপনি যদি বাইকও চালান ভাই চালান সমস্যা নেই বাইকটা চালানোর পর আপনি যদি বাসায় এসে একটু পড়েন তার সারা দিনের কষ্ট দূর হয়ে যায় ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আপনাকে বলছি আপনার মা এত সকালে তার ঘুমাতে তার ঘুমানো বেশি দরকার সে সারা দিন কাজ করে তার শরীরটা টায়ার্ড শরীর নিয়ে সকালে উঠে আপনার জন্য নাস্তা বানায় আপনার জন্য কষ্ট করে কাপড় ধোয়ে নাস্তা বানায় ক্লিন করে এটা করে ওইটা করে এটা রান্না করে ওইটা রান্না কেন জানেন আপনি হয়তো বাসায় এসে যখন পড়েন না তার কথাগুলো শোনেন তার মনে একটা প্রশান্তি পায় সে শান্তি পায় ভাই এইভাবেও তো বাবা মাকে শান্তি দেওয়া যায় রেসপেক্ট করা যায় আর এই যারা এটা করতে পারে এই সন্তানগুলাই একসময় বাবা মার জন্য কিছু করতে পারে ভাই বাবা মার দোয়া নেন বাবা মার দোয়া নেন ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার ডেস্ট্রয় হয়ে যাবেন একদম ডেস্ট্রয় হয়ে যাবেন বাবা মার বদ্ধ আছে আপনাদের সাথে বাবা মার বদ্ধ অটো এসে পড়ে এর জন্য পড়েন দেখেন আপনার পড়া লেখা হয় না আপনি আয়েসে ট্রাই করেন আয়েস হয় না স্পিকিং ক্লাসে টিচার অনেক ভাল
আপনি যদি কোনো দিন কোনো অফিসারও হয়ে যান আপনি দেখবেন যদি টাকাও কামান আপনি ঘুষের টাকা কামাবেন হারাম টাকা কামাবেন শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন না ডাক্তার আপনার খাওয়া নিষেধ করে দিবে আপনার ঘুম নিষেধ হয়ে যাবে বাবা মা দোয়া নেন নালে ধরা খাবেন অনেক ধরা খাবেন ঘুমাইতে পারবেন না টাকা কামাইলো খাইতে পারবেন না টাকা কামালো ঘুম আসবে না টাকা কামালো নানান রোগে আপনি পড়ে যাবেন সো ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স হোয়াট আই এম ট্রাই টু সে প্লিজ ট্রাই টু রেক্সপেক্ট respect your parents respect your sister respect your brother help everybody apni poro hole to help korben apni to boroi hote parben na apnar baba ma bordo ache apnar sathe she direct dai na apni mone koren ekjon manush ke apni proti ta din koshto dicchen she ki apnar jonno doa korte parbe bhule jan apnar baba ma baba ma bordo dite pare na but baba ma ke to apni koshto dicchen ekta manush ke jodi koshto den সে দোয়া করলো আমার মনে হয় না এই দোয়া কাজে লাগবে যদি আপনার মার দোয়াই কাজে লাগতো তাহলে আজকে আপনি গাঞ্জা ছেড়ে দিতে পারতেন যদি আপনার বাবা মার দোয়া কাজেই লাগতো তাহলে আপনি তো পড়ায় মন বসত করে আপনার তো পড়ায় মন বসে না কিন্তু গিয়ে দেখেন আপনার মা নামাজে বসে সব সময় সবার প্রথমে যেই ছেলেটা গাঞ্জা খায় যেই মেয়েটা সিগারেট খায় যেই ছেলেটা সিগারেট খায় তার জন্য সবার আগে দোয়া করে কই সে কি সিগারেট ছাড়ে সে সিগারেট ছাড়ে না কই সে কি আয়েলসের পড়া বাসায় পড়ে সে বাসায় পড়ে না সে কি স্পোকেনের ক্লাস ক্লাসের হোমওয়ার্কগুলো বাসায় করে সে করে না সে তার অনার্স মাস্টার্সের পড়া বাসায় পড়ে সে পরে না কিন্তু আপনার জন্যই আপনার বাবা মা দোয়া করে কাজে লাগবে না কেন আপনি মানুষ হিসাবে একজন অমানুষের মানুষের চেহারা নিয়ে অমানুষের মতো করে চলছেন যেই বাবা মা কষ্ট করে সেই সন্তান তার বাবা মার কষ্ট বোঝে না ওই বাবা মার দোয়া আপনার কাজে লাগবে না তাহলে সমস্ত গাঞ্জাখোর সমস্ত ব্যাদ স্টুডেন্ট সমস্ত আজে বাজে টাইপের সন্তানদের জন্য বাবা মারা সব সবার আগে নামাজ করে দোয়া করে কই কাজে তো লাগে না দাজ্জা কি আপনি ছাড়েন আপনি মেয়ে হয়ে সিগারেট খাচ্ছেন আপনার বাবা মা কেউ জানে না জানলেও আপনার মা আপনার জন্য যে আমার এই মেয়েটা সখিনা সিগারেট খায় আল্লাহ শুনতে পাইলাম সখিনা ওই মার্কেটের উপরে গিয়ে ওই চিপাই গিয়ে সিগারেট খায় সখিনার দাঁত দেখেই বোঝা যায় সখিনা তুমি সিগারেট খাও তোমাকে প্রমাণ করার আর কোনো দরকার নাই সখিনা তুমি অনেক অভিনয় করবা তুমি অনেক লিপস্টিক লাগাই ঘুরবা তুমি অনেক চমৎকার করে নিজেকে ডিসেন্টভাবে চলার চেষ্টা করবা কিন্তু সখিনা তোমার দাঁত প্রমাণ করে দেয় তুমি যে রেগুলার সিগারেট খাচ্ছ আবুল তোমার দাঁত প্রমাণ করে দেয় যে তুমি যে সিগারেট খাও তুমি যে ওয়াইন খাও এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় সো মানুষ হিসেবে ভিতর থেকে আগে ভালো হন ভালো হন বাবা মাকে রেসপেক্ট করেন আপনি সিগারেট খান না কি খান আই ডোন্ট কেয়ার কিন্তু এগুলো আপনার জন্য অভিশাপ আজকে মেয়ে হয়ে একটা ডিসেন্ট ফ্যামিলির মেয়ে হয়ে আপনি চিপায় গিয়ে সিগারেট খাচ্ছেন এটা এটা কেন জানে এটা আপনার জন্য অভিশাপ এটা আপনার জন্য অভিশাপ ওই যে বাবা মাকে কষ্ট দেন অনেক বড় বড় পানিশমেন্ট পাবেন নেটাকে বলেন নেচারেল পানিশমেন্ট নেচার আপনাকে পানিশমেন্ট দেবেই নেচার আপনাকে পানিশমেন্ট দেবেই আপনি যতই অনেক ডিসেন্ট ফ্যামিলিতে জন্ম করেও আপনি ইনডিসেন্ট লাইফ লিড করছেন আপনি সমাজে আশেপাশে মানুষের কাছে আপনি ছোটো হওয়া শুরু করছে আপনি নিজেকেই নিজে ঘিন্না করা শুরু করেছেন একটু নিজের দিকে তাকায় দেখেন যে আপনি সখিনা আপনি আবুল দশ বছর তিন বছর আগেও আপনি কেমন ছিলেন আজকে আপনি কেমন আপনি এরকম কেন জানেন বাবা মার অভিশাপ বাবা মা অভিশাপ দেয় না অটো এসে পড়ে বাবা মার অভিশাপ পাচ্ছেন আর বাবা মার অভিশাপ নিয়ে আপনি কখনো শান্তি পাবেন না কখনো শান্তি পাবেন না সেটি আর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে যদি মনে করেন একটা মানুষও যদি আজকে চেঞ্জ হয়ে মনে করেন আমার কথায় লজিক আছে সবাই আমাকে কমেন্ট করে জানান আমার কথায় কি লজিক আছে কি না এবং আপনি যদি চান আপনার কোনো ফ্রেন্ড এই টাইপের কোনো কাজিন এই টাইপের আপনার ফেসবুকে আছে তাকে আপনি বলতে পারছেন না এবং আপনি যদি নিজেই বাবা মা হয়ে থাকেন আপনার সন্তানকে আপনি বলতে পারছেন না এখনই আপনার ফেসবুকে এটা শেয়ার করেন করে নানান গ্রুপে পারলে শেয়ার করেন পুরো বাংলাদেশের সমস্ত সন্তানকে আমি এই ভিডিওটা পৌঁছে দিতে চাচ্ছি আমার এই কথাগুলো পৌঁছে দিতে চাচ্ছি আপনার যদি মনে হয় এই কথাগুলো তাদের জানা দরকার প্লিজ ট্রাই টু ঠেল দেন ট্রাই টু লেট দ্যাম নো অ্যাবাউট ইট সো আপনি কেমন সন্তান ঘিন্না করেন ভাই নিজেকে ঘিন্না করেন এরকম হয়েন না আমরা তো বড় হয়েছি আমরা বড় হতে পারি নাই আমরা তো বড় হয়েছি বাবা মাকে রেসপেক্ট করেন বাবা মাকেই যদি রেসপেক্ট করতে না পারেন বাবা মাকে বোয়ার চেয়ে বেশি খাটান আপনারা আপনারা কেমন সন্তান দেখেন একজন বোয়াকেও যদি এত খাটান বোয়া কাজ ছেড়ে চলে যায় বাবা মা কষ্ট করে তারপরে বাবা মা মার সাথে আপনি খারাপ ব্যবহার করেন চুল কেন ডাল কেন হয় নাই ডিম কেন ভাবছো মাছ কেন এ করছো কই কই ভাই জীবনেও তো ভাই চিল্লাচিল্লি করলাম না কই আমরা কি বড় হই নেই কোনো দিন তো বললাম না চুল কেন একজন মা রান্না করে তার সারা দিন সে কষ্ট করে তার মাথার একটা চুল পড়তে পারে চুপ থাকেন চুলটা নিয়ে ফেলে দিয়ে ভাত খেতে থাকেন আবার চুল দেখান এইটাও তো অপমান করেন আপনার বাবা আমাকে 
আপনার মাকে আপনি অপমান করছেন না আপনার বোনকে আপনি অপমান করছেন না সারাটা দিন গরমের মধ্যে পাল্লে গিয়ে রান্না করা আমি নিজে রুটি বানাই খাই আমি আপনাদের বলে আমি ভাত খাই না আমি ভাত লাস্ট কবে খাইছি আমি জানি না আমি জানি একটা গরমের মধ্যে রুটি আপনার রুটি বানানো বানাতে আমার খবর হয়ে যায় আমি এখনও কিন্তু রুটি নিজে সেঁকে খাবো সো কতটা কষ্ট রান্নাঘরে বসে রুটি বানানো ডিম ভাজি করা চা বানানো এটা আমি জানি এটা আমি কষ্টটা বুঝি আপনি প্লিজ তারপরে যদি রুটি একটু পুড়ে যায় বাবা মাকে আপনি বকা ঝকা করেন গালাগালি করেন কেন জানেন আপনার উপর অভিশাপ আছে আপনার বাবা মার আপনি আপনার বউকে গালাগালি করবেন আপনি আপনার ওয়াইফকে মারবেন এটা আপনার জন্য অভিশাপ আপনি কোনো দিন শান্তি পাবেন না কারণ জানেন আপনার বাবা মার অভিশাপ নিয়ে আপনি আগাচ্ছেন যেই সন্তানের জন্য বাবা মা সারাটা দিন কষ্ট করে আমার সন্তান একদিন পড়বে পড়ে না আপনার মেয়ে টিকটক বানায় চিপায় গিয়ে রুমে চিপায় গিয়ে একটা ভালো যদি ওয়াল খুঁজে পর্দা খুঁজে টিকটক বানায় আপনার মা আপনার মেয়ে পড়ে না আন্টি আন আঙ্কেল আমি বলছি ডিয়ার বাবা মা আপনার মেয়ে পড়ে না আপনার ছেলে কে কোচিংয়ে পাঠান স্কুলে পাঠান কলেজে পাঠান বাইক নিয়ে সে নানান মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় নানান বন্ধু নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার গার্লফ্রেন্ড নাই বলে এই টেনশনে তার পড়া হয় না থাকলে গার্লফ্রেন্ড প্যারায় তার পড়া হয় না বাবা মা আমি আপনাকে বলছি আপনার আপনার ছেলে আর আসল ক্যারেক্টার আপনি তাকে টিউশন ফি দিয়েছেন আপনার মেয়েকে আপনার ছেলেকে টিউশন ফি দিয়েছেন যে ঠিক আছে এই সেমিস্টারে তুমি দুইটা কোর্স তিনটা কোর্স নিয়ে তুমি তোমার মাস্টার্স অনার্স শেষ করো বিবিএ শেষ করো একটা সেমিস্টারের টাকা চুরি করে সে তার গার্লফ্রেন্ডকে মোবাইল কিনে দেয় গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডকে মোবাইল কিনে দেয় আজকাল তো বাইকও কিনে দেয় টিয়ার বাবা মা আমি আপনাদের বলছি আপনি কি সন্তান দেখেন আপনার কত চিটিং বাটপার সন্তান আপনার যাকে আপনি একজন ডিসেন্ট সন্তান হিসেবে জন্ম দিয়েছেন সে পৃথিবী সে চিচার হয়ে গেছে বাটপার হয়ে গেছে যে তার বাবা মার কষ্টের টাকা দুধ বিক্রি করার টাকা এমনও সন্তান ঢাকা সিটিতে আমি দেখি সে ম্যাসে এসে থাকে বাবা মার দুধ বিক্রি করা ডিম বিক্রি করা কচু বিক্রি করা আপনার শাক সবজি বিক্রি করার টাকা দিয়ে সে গার্লফ্রেন্ডকে মোবাইল কিনে দেয় এইসব এইসব গার্লফ্রেন্ডকে এইসব গার্লফ্রেন্ডদের ঘৃণা করা উচিত যে একটা গরিব ছেলের থেকে এত দামি যখন গিফট নেয় এইসব মেয়েদের জানা উচিত যে তুমি এত গরিব ছেলে হয়ে তুমি আমাকে এত দামি গি এই এই রকম গার্লফ্রেন্ড কখন আপনার ওয়াইফ হতে পারবে না ঘৃণা করবেন এইসব মেয়েদের আর এইসব ছেলেদেরকেও মেয়েদেরকে আমি বলবো প্রশ্ন করবেন আপনারা ছেলেরা যখন আপনাদেরকে এত দামি গিফট দেয় তুমি টাকাটা কোথায় পেয়েছো তোমার তো ফ্যামিলির অবস্থা আমি জানি গ্রামে থাকো আপনি আমি গার্লফ্রেন্ড আপনাকে ওকে ডিয়ার গার্লফ্রেন্ড আমি বলছি আপনার বয়ফ্রেন্ড আপনাকে ইমপ্রেস করার জন্য যে মোবাইলটা কিনে দিয়েছে ব্যাগটা কিনে দিয়েছে আর ব্যাগের যে প্রোডাক্টটা কিনে দিয়েছে সে তার বাপ রিক্সা চালায় তার বাপ দোকানদারি করে গ্রামে সবজি বেছে ডিম বেছে রাস্তার মধ্যে কোনো কিছু বিক্রি করে তার সন্তানকে ঢাকায় অথবা ঢাকায় কোনো বাবা কষ্ট করে তার সন্তানকে পড়ার জন্য এই টাকাটা দিয়েছিল সেমিস্টার ফি ওই টাকা দিয়ে আপনাকে সে মেক কিনে দিয়েছে এর জন্য আপনার স্কিনটা ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে কারণ আপনারও এটা অভিশাপ যে আপনি এই সন্তানটা এই স্টুডেন্টটা কোথ থেকে বিশ হাজার টাকা পেল দশ হাজার টাকা পেল এটা একজন গার্লফ্রেন্ড হিসাবে আপনারও জানা উচিত ছিল আপনি এটা জানেন নাই এর জন্য আপনার স্কিনের না পারমানেন্টলি আপনি পঞ্চাশ হাজার না পঞ্চাশ লাখ টাকাও খরচ করে আপনি এই স্কিনার ঠিক করতে পারবেন না এটা আপনার জন্য একজন অভিশাপ এবারে কিছু ছেলেদেরকেও আমি বলছি যে আর আপনারা যে বাবা মার দুধ বিক্রি করা টাকা কষ্টের জব করা বাংলাদেশে ঢাকাতেও আমি অনেক বাবা মাকে চিনি বাবা অনেক কষ্টের জবের টাকা দিয়ে আপনার সেমিস্টার ফি দেয় আপনি কীভাবে আপনার তো ঘৃণা লাগা উচিত কীভাবে আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডকে একটা বিশ হাজার টাকা দিয়ে দশ হাজার টাকা দিয়ে ব্যাগ কিনে দেন একটা পারফিউম কিনে দেন ওই মেয়ের এই পারফিউম করার যোগ্যতা নাই ওই ছেলে এই মোবাইল কেনার যোগ্যতা নাই সে এটা ইউজ করে কিনে দেয় ঘৃণা করেন নিজেকে ঘৃণা করেন নিজেকে ঘৃণা করেন ধরে থাপড় মারেন নিজেকে নিজে থাপড় মারেন এই যে অন্যায়গুলো করেছেন না বাবা মার সাথে আল্লাহর কসুম খায় বললাম আপনার লাইফে আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন আপনি যতই পড়ালেখা করেন আপনি যদি পড়ালেখা করে আপনার পড়ালেখা হবে না যদি হয়েও যায় আপনি কোনো দিন ভালো জব পাবেন না যদি জবও পেয়ে যান ওই জব দিয়ে আপনি কখনো বড় হতে পারবেন না ওই যে স্বপ্ন দেখেছিলেন না একটা ছোট্ট গাড়ি কিনব একটা ছোট্ট বাড়ি কিনব একটা ছোট্ট একটা জীবন যাপন করব ওই ছোট্ট গাড়িটা আর কেনা হবে না কারণ যেই সন্তান স্টুডেন্ট লাইফ থেকে বাপ মার সাথে চিট করতে পারে যেই ছেলে যেই মেয়ে বাপ মার সাথে চিট করতে পারে যেই মেয়ে বয়ফ্রেন্ড কোর্ট থেকে টাকা নিয়ে আসলো তার বাবার কষ্টের টাকা দিয়ে তাকে প্যারা দিয়ে মোবাইল কেনায় নানান রেস্টুরেন্টে গিয়ে তার তার থেকে খায় ওই মেয়ের জীবন ডেস্ট্রয় হবেই আপনার যদি বিয়েও হয়ে যায় আপনি ওই সংসার ধরে রাখতে পারবেন না আপনি ডিয়ার গার্লস আমি আপনাদের বলছি আপনারা এই আপনি যত
আপনি যখন কোনো ফ্যামিলিতে যাবেন ওই ফ্যামিলি তো আপনার হাজবেন্ড দেখবেন আপনার উপর অত্যাচার করছে আবার ওই ওয়াইফ আপনার উপর অত্যাচার করবে কোনো না কোনোভাবে এটার প্রতিশোধ আপনি নেচারেলভাবে পাবেন নেচারেলভাবে পাবেন নেচারেলভাবে পাবেন সো ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আই এম টেলিং ইউ ট্রাই টু রেসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার হার্ড ওয়ার্ক দেয়ার হার্ডশিপ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেম দে আর দে হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর ইউ ফর দ্য লাইফ টাইম ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দে আর ট্রাই টু ডু ফর ইউ ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ডোন্ট ট্রাই টু চিট উইথ ইউর প্যারেন্টস ডোন্ট ট্রাই টু চিট ইউর সেলফ ম্যান What you are doing, you are doing. You apni apnar ekta pobitro ekjon ma, shobche dami ekjon baba, shobche pithi bithe shobche dami ekjon manushe shate apni cheating korchen, apni ottachar korchen, apni tadir shate kosto dichen, kharab babar korche. Shamon ekta chief soki na, shamon ekta chief abul ekta chile jonno. Koto kharab apni itu chinta koren. Abar headphone dei video ta shunbe. So please, dear brothers and sisters, I'm telling you. I'm just saying this. I'm not sure how many people are doing this. I'm not sure how many people are doing this. Please change. Please change. Please change. I'm not sure. 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 I'm not মার মাকে ভালো জায়গায় রাখার চিন্তাও করলে জীবনে যে কত বড় হওয়া যায় আমি ভাই তার একটা এক্সাম্পল আমি আমার জীবনে যতটা আগিয়েছি বিকজ অফ মাই প্যারেন্টস আমার বাবা অ্যান্ড মা সো আই লস্ট মাই ফাদার ইন স্কুল যখন আমি স্কুলে পড়তাম আর আই লস্ট মাই মাম রিসেন্টলি সো আমি আমার মাকে এই পর্যন্ত যতদিন সে বেঁচে ছিল তাকে আমি ভালো রাখার যে চেষ্টাটা করেছিলাম ভালো খাওয়ানোর যে চেষ্টাটা করেছিলাম ওই চেষ্টাটা আমার মা দেখে যেতে পেরেছে ফিল করে যেতে পেরেছে আমি বিশ্বাস করি আমার মার কারণে আজকে আমি এই পর্যন্ত এসেছি আমার চেয়ে অনেক সাফিন আহমেদ আছে ভালো ইংরেজি জানে ভালো জায়গা দিকে পড়ালেখা করছে অনেক বড় জায়গা দিকে পড়ে এসেছে কই তারা তো তারা তো বড় হয় না আমি কেন হলাম মা বাবার দোয়া নেবেন প্রচুর দোয়া নেবেন মাকে সালাম দিয়ে বাসা থেকে বার হবেন আপনি হয়তো জানেন না এটাই হতে পারে আপনার জীবনের শেষ দেখাটা তার সাথে ছিল বাসায় ঢুকে মাকে সালাম দিবেন মা ফোন দিলে বিরক্ত বোধ করেন ক্লাসে বসে থাকলেও মার ফোন ধরবেন ক্লাসে বসে থাকলে তো গার্লফ্রেন্ডের ফোন ঠিকই বাথরুমে গিয়ে ধরেন ভাই এই গার্লফ্রেন্ড কালকে নাও থাকতে পারে ক্লাসে বসে থাকলে তো বয়ফ্রেন্ডের ফোন ঠিকই বাইরে গিয়ে ধরেন মা ফোন দিলে বিরক্ত বস ক্লাসে বসে থাকেন পৃথিবীর যেখানে থাকেন মার সাথে কথাটা বলবেন হয়তো আপনি জানেন না এই কথাটি আপনার জীবনের লাস্ট কথা হতে পারত আপনার বাবা মার সাথে সেটি ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা এটা ফেসবুকে সবাই এত শেয়ার করবেন আপনার পেজেও শেয়ার করবেন সব জায়গায় নানান গ্রুপে আমার যারা আমাকে যারা ভালোবাসেন রেসপেক্ট করেন ফলো করেন সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে আমি দায়িত্বটা দিলাম পুরো বাংলাদেশের সবার কাছে এই ভিডিওটা পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনার আর আপনি যদি নিজে এরকম সন্তান হয়ে থাকেন আর যদি রিয়েলাইজ করেন যে না আমি যে কথাগুলো বলেছি আমি রাইট আপনি রাইট লেখেন আর যদি মনে করেন রং আপনি রং লেখেন আমাকে গালাগালি করেন যা ইচ্ছা করেন আই ডোন্ট কেয়ার বাট অনেক কোনো সন্তান কোনো কাজিন কোনো বাবা মার সন্তান বাবা মার কষ্টের কথাগুলো বাবা মা বলতে পারে না আপনার বাবা মার হয়ে আমি বলে দিলাম সো আপনি একটু শেয়ার করে অনেক বাবা মার কথা কষ্টের কথাগুলো তার সন্তানদের আমি আজকে পৌঁছে দিলাম আমার আরও অনেক কথা আছে আমি আরও অনেক অবজারভেশন করছি আমি আপনাদেরকে যদি এই ধরনের ভিডিও আপনার আরও চান আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে স্যার আপনি এই ধরনের ভিডিও বানান তাহলে আমি সপ্তাহে এক থেকে দুই দিন আমি আপনাদের মোটিভেশনাল ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে ফিরে আসবো আপনার সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন অ্যান্ড ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর রিকোয়েস্ট করছি বাবা মাকে সাথে যত অন্যায় করেছেন এখন কে মাফ চেয়ে নেন মাফ চেয়ে কালকে থেকে একটু সময় পেলে মাকে হেল্প করবেন একটু সময় পেলে বাবার ডিমটা আপনি নিয়ে আসবেন যদি আপনি পড়ালেখা করেন স্কুলে যান কলেজে যান ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা থেকে ওইটা আলাদা বাট তাদেরকে ভাই টাকা দেওয়া না পারেন অ্যাটলিস্ট শরীর দিয়ে হলেও কষ্ট করেন আজকে যদি শরীর দিয়ে কষ্ট করেন মুখ দিয়ে একটু সুন্দর করে বিহেভ করেন আল্লাহর কসম খেয়ে বললাম আপনি হবেন একজন সুসন্তান যে ভবিষ্যতে গিয়ে বাপ মাকে কেয়ার করবে আর আপনি যদি আপনার বাবা মাকে কেয়ার করেন না আপনার সন্তানও আপনাকে একদিন কেয়ার করবেন সে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে কোনো ভ্রান্তি হয়ে থাকে কোনো কথার মধ্যে কোনো যদি হেরফের হয়ে থাকে মাফ করে দিবেন আর সিও দ্য নিউ ভিডিও সাম আদার টাইম টেক কেয়ার আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম